嗨，大家好，今天开始外出跑香油了，来到村里面最大的一个传统香油加工点。现在这个点呢，刚好在加工香油，给带大家看一下传统的食物加工香油的口味。嗨，大家好，今天一整天都在割蒲草，割来满满四大车，现在全在这里了。目前这些蒲草铺屋顶的话是完全够用了。昨天我的视频发出去之后，我也认真查看了大家的每条留言，在此先感谢大家的建议，也感谢大家一路的陪伴、鼓励和指正。我们扎进老宅改造呢。已经有三个多月了，但是这三个月以来，我觉得我们并不孤单，因为每天都可以跟五湖四海的朋友来交流，也有大家的支持和鼓励，也是挺充实的。今天我一整天都在思考，也做出了一个新的决定。之前我也说过，我一直是从事互联网行业的，差不多有六七年了。像某宝、某多呢，之前一直在做，包括现在也有在做一部分。但是怎么说呢？互联网这种东西呢，我感觉它是来也匆匆，去也匆匆，来得快，去得也快。所以我一直想做着一些线下的东西，实体的东西。所以呢，我才准备做
、芝麻酱和香油。但是昨天看了大家仔细的分析之后呢，我也又有了新的想法，最终决定先来实现一部分。目前就先做芝麻酱，因为现在在农村，芝麻酱正是销售旺季。然后，相对于芝香油的的话，它不会把老宅弄得那么油。然后，芝麻酱比香油要少几道工序，相对。说的话可以快速做出来。之前我也说过，石磨的话早已经看好了，只是拉来的问题了。所以明天我就会快速把石磨拉回来，然后快速把芝麻酱运行起来。之前电报台呢，在农村找到很多二手的，但是最后都不合适。前天我已经在网上下了单，花了八百块钱买了个新的电报台，等过了明天就可以到。然后芝麻酱。运行起来之后，电报台也到了，我们就可以继续边改造来边挣钱了。好了，这些计划呢，明天就会快速的运行起来。我们就先说到这里了，下期见。大家好，今天我们的石磨跟电报台已经拉回来了。考虑到屋内